ശരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിമാർ എന്ന് പറയുമ്പം മലവും മൂത്രവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു ബെഡ്ഡേൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അറപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി അപ്പം അവരുടെ മുഖം ചിരിച്ച മുഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് അനുഭവിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം അമ്മച്ചിയും ചാച്ചനും ആണെങ്കിലും പറയും നിങ്ങൾ ആ അവിടെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുമാർ നാശാന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് അന്യജീവനി ദേഹി സ്വജീവിതം തന്യമാക്കും അമലെ വേഗികൾ തങ്ങളുടെ സ്വജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിവേകികൾ ഇരട്ട സഹോദരിമാരായ വിശുദ്ധ ചെറുപുഷ്പത്തിന്റെ മിഷണറി സഹോദരിമാരാണ് സുസജിസ സുസജീവ ഒത്തിരി കൗതുകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ജനനം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും ഒരുപോലെ നടന്ന് നീങ്ങിയ ഈ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര സുസജിസ മരിയ എന്റെ പേര് സുസജീവ മരിയ ഞങ്ങളുടെ വീട് ആലപ്പുഴയിലെ പൊങ്ങ എന്നൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇരട്ടകളാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കളിച്ചതും ഉറങ്ങിയതും പഠിച്ചതും എല്ലാം ഞാൻ കൊച്ചിലെ മുതലേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവിവിളി ദേവിവിളിയിൽ ഒരു സന്നി സിസ്റ്ററാകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചനും അമ്മയൊക്കെ അതിന് നല്ല പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു അവരെന്നും ഞങ്ങളെ പള്ളി വിടുകയും എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ കുർബാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുർബാന മുടക്കിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ചാച്ചനും അമ്മയും അമ്മച്ചിയെ പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇന്നും കുർബാന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകണം അത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചാച്ചനും അമ്മച്ചി പള്ളിയിലെ എന്ത് കാര്യ കാര്യത്തിനാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും ഞങ്ങളെ വിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒത്തിരിയേറെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കുറേ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ടിയിലെ സിസ്റ്ററായ സിസ്റ്റർ സാരൂഫിയ അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റർ ലിൻസ എന്ന അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ കുട്ടികളോടുള്ള ഇടപെടലും അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇടപെടലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവവിളിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ അത് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചാച്ചനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഒരാങ്ങളെയുണ്ട് ചാച്ചൻ്റെ പേര് തങ്കച്ചൻ അമ്മയുടെ പേര് കുഞ്ഞുപോൾ അങ്കളയുടെ പേര് ടോംസൺ അവർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവർ സമയമുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ കൂടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പൊന്നുപോലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര സങ്കടമായി മടത്തി പോയപ്പം ഞാൻ കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോഴും അവന് അവനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് ബാഗ് ചു ചുമപ്പിക്കുന്നില്ല അവന് സങ്കടം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒക്കെ തന്നെ അവൻ ഞങ്ങൾ മഠത്തിലോട്ട് പോകുന്ന അന്ന് ദിവസം അത് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു പാട്ടാണ് മാരിപൂ ചൊരിയണമേ എന്നൊരു പാട്ട് പാടിയത് അവൻ ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആങ്ങൾ അവിടുത്തെ കോൺവെൻറ്റിലൊരു പാർലറുണ്ട് പാർലറിൽ പോയി ഭയങ്കര കച്ചിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോ മടത്തി പോകുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ആങ്ങളയ്ക്ക് പനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്ര ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് അവധിക്ക് വരത്തില്ലേ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാം പാട്ടൊന്ന് പാടാം അവൻ ആ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ ആ പാട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ നമ്മുടെ അൽഫോൺസ് ആമയുടെ ഒരു സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു അവ കൊന്തയൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ മുട്ടു കുത്തി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സഹ സഹനത്തിലൂടെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് അന്ന് കുഞ്ഞിലേ മുതൽ ഒരു അഭിനിവേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചനും അമ്മയൊക്കെ ടി വി കണ്ടോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പ
അപ്പം ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും വിളിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും താമസിച്ചത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലോകയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളു പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറം വേറൊരു ലോകമുണ്ട് അതായത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നൊരു ലോകമുണ്ട് അതുകൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മടത്തി പോകാനെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്പപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് തന്നു പാപ്പയുടെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പാപ്പയുടെ മാനേജറിൻ്റെ മോളിൽ ഇതേ ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു മടത്തി ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പാപ്പ ഞങ്ങളെ അന്ന് രാത്രി ഒരു ദിവസം രാത്രിയിലായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളെ അവരുടെ മാനേജറിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആ മാനേജർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്പിരിച്വലായ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോരാതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പാപ്പ ഞങ്ങളെ സോഫയിൽ വിരിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അപ്പം അപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ബ്ലെസ്സിങ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ജീവിതം നല്ല ജീവിതമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ത്യത്തോളം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പാപ്പയും നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് വരാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബ്ലെസ്സിങ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളതായിരുന്നു മടത്തി തിരിച്ചു പോകാനുണ്ട് അപ്പം വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ വികാരി അച്ഛൻ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻറ്റ് തോമസ് ചെത്തിപ്പുഴ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയറക്ടറായ തോമസ് മംഗലത്തച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് അന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ഒരു വലിയ വണ്ടി വാൻ നിറച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ മടത്തിക്കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാ ഒരു വലിയ വാനിൽ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം അച്ഛനും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞ് തങ്കച്ച ഞാനും വരുന്നു അവരെ കൊണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്ന അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടെ ഒരു ബൈബിളും ഒരു കൊന്തയും അങ്ങനെ തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളെ ആശീർവദിച്ച് അങ്ങനെ മടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ ഈ ഫോർമേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഞങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോഷ്യറ്റിലായിരുന്നു അപ്പം നോഷ്യറ്റ് ശരിക്കും നല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു ഒത്തിരി 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 കൃപകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നോഷ്യറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ശരിക്കും നോഷ്യറ്റിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒത്തിരി വളരുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പുണ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രൊഫഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പ്രൊഫഷൻ ചെയ്തത് പ്രൊഫഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ സ്ഥലം മലബാർ അതിന് പിന്നെ മട മടത്തിലെ മതന്മാർക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഒരുമിച്ച് ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മടത്തിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പല സ്ഥലത്തോട്ട് വിടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പല സ്ഥലത്തോട്ട് വിഷമാവുമെന്നൊക്കെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു മദറിന് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു വലിയ തെളിവാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ മലബാറിലായിരുന്നു മലബാർ കണ്ണൂർ പിന്നെ കാസർഗോഡ് ചെറുപുഴ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമായിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറിച്ചിയിലായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മച്ചിമാർ നോക്കാൻ പ്രായമായ നോക്കാൻ നോക്കാൻ കുറച്ച് അമ്മച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും കഴിയാത്തവർ ഒരു ഒരു പണി സ്വയമേ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും അവിടെ ആയിരുന്ന ആ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ച് പറയാമെന്ന് മോനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് അല്ലെ ആ ചാച്ചനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അമ്മച്ചി അവിടുത്തെ അമ്മച്ചിമാർ എന്ന് പറയുമ്പം മലവും മൂത്രവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു ബെഡ്ഡേൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്ക
അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇച്ചിരി താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് മദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ജിസ സിസ്റ്റർ ജീവ നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിങ്ങിനോട് ഒരാൾ നേഴ്സിങ്ങ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ടീച്ചറാകാനും പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരുമിച്ച് സിസ്റ്ററായി അപ്പം ഞാൻ ജിസൻ ജിസോട് ഞാൻ ജിസ നേഴ്സിങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് പോവാം നിനക്ക് താല്പര്യം ഞാനും വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ പോകാം അപ്പോൾ അതല്ലേ നല്ലത് ഞങ്ങളുടെ മദറിനോട് പറഞ്ഞാൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോക്കോളാം മദറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം ബി എസ് സി നേഴ്സിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പരാണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ഞാൻ അമ്പതും അപ്പോൾ എല്ലാ പോസ്റ്റിങ്ങിനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും വണ്ടറാണ് ഞങ്ങൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും ഒരുമിച്ച് സിസ്റ്റർ ആകാൻ വേണ്ടി പോയി ഭയങ്കര സാധ്യത അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവർ ഞങ്ങൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പിള്ളേരോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളോട് എല്ലാവരും തുറന്ന് പറയും സിസ്റ്റേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിങ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഒരു മിലിറ്ററി അപ്പച്ചനായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനോട് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടപ്പോൾ അപ്പച്ചനും അപ്പച്ചൻ്റെ കുറേ വിഷമങ്ങളും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം നമുക്കപ്പോൾ ഈ എടുത്ത പ്രൊഫഷനോടുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മതിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ മക പേഷ്യൻസിനും മുഖത്തുള്ളൊരു സന്തോഷം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് എത്ര ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു പോകും അവരുടെ ആ സന്തോഷം അവരെ അവർക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കിയതാണ് ഈ പ്രൊഫഷനും ഈ സന്യാസ ജീവിതവും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും യേശോയ്ക്കു നൽകാൻ എൻ കയ്യിലിന്ന് മറ്റെന്ത് സമ്മാനമുണ്ട് യേശോയ്ക്കു നൽകാൻ എൻ കയ്യിലിന്ന് മറ്റെന്ത് സമ്മാനമുണ്ട് ഞാനിത നൽകുന്നു പൂർണമായി